இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் தாவரத்தின் உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் தான் பார்க்க போகிறோம் தாவரங்களின் பல்வேறுபட்ட கட்டமைப்புகள் காணப்படுகின்றன அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து மூலக்கூறுகளாகவும் மூலக்கூறுகள் இணைந்து செல்களாகவும் செல்கள் இணைந்து திசுக்களாகவும் மற்றும் திசுக்கள் சேர்ந்து உறுப்புகளாகவும் அமைந்துள்ளன தாவர உள்ளமைப்பியல் பற்றிய தொகுப்பை முதல் முதலில் வெளியிட்டவர் தாவர உள்ளமைப்பியலின் தந்தை நெகமையா குரு தாவரத்தின் உட்புற அமைப்பை பற்றி படிப்பது உள்ளமைப்பியல் என்கின்ற அனடாமி அமைப்பு மற்றும் தோற்றத்தில் ஒன்றுபட்ட அல்லது வேறுபட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யும் செல்களின் தொகுப்பே திசுக்கள் எனப்படும் பகுப்படையும் திறனின் அடிப்படையில் திசுக்கள் இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை ஆக்க திசுக்கள் நிலைப்பு திசுக்கள் திசு தொகுப்பை மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தியவர் சாக்ஸ் மூன்று வகை திசு தொகுப்புகள் காணப்படுகின்றன தாவர அமைப்புகளில் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் தோல் திசு தொகுப்பு அல்லது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு ரெண்டு அடிப்படை அடிப்படை அல்லது தளத்திசு தொகுப்பு மூணு வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பு தோல் அல்லது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு புறத்தோல் திசு தொகுப்பில் புறத்தோல் புறத்தோல் துளை புறத்தோல் வளரிகள் ஆகிய பகுதிகள் காணப்படுகின்றன ஒரு தாவரத்தின் வெளிப்புற அடுக்கு புறத்தோல் அமைப்பு கொண்டது ஒரு தாவரத்தின் வெளிப்புற அடுக்கின் பல சிறிய துளைகள் காணப்படுகின்றன இதற்கு புறத்தோல் துளை என்று பெயர் இதை வந்து ஸ்டோமேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோமேட்டா இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க எக்ஸாமில் தண்டு மற்றும் இலைகளின் வெளிப்புற சுவரில் கியூட்டிகல் என்ற மெழுகு படலம் காணப்படுகிறது நீராவி போக்கினை தடுப்பது இந்த கியூட்டிகளின் பணி புறத்தோளில் காணப்படும் பல செல்களாலான வளரிகள் ட்ரைகோங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன புறத்தோளில் பல செல்களாலான வளரிகள் மற்றும் வேர் தூவிகள் காணப்படுகின்றன நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்ச பயன்படுவது வேர் தூவிகள் புறத்தோளின் திசு தொகுப்பு புறத்தோல் மற்றும் ஃபெரிடர்ம் என்ற திசுக்களால் ஆனது தள திசு தொகுப்பு ஃபேரன் கைமா குளோரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளரன் கைமா ஆகிய திசுக்களால் ஆனது வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பு சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் ஆகிய திசுக்களால் ஆனது திசு தொகுப்பு மற்றும் அவற்றின் பணிகள் திசு தொகுப்பு புறத்தோல் திசு தொகுப்பு இதில் அடங்கிய திசுக்கள் புறத்தோல் மற்றும் ஃபெரிடர்ம் இதனுடைய பணிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் இழப்பை தடுப்பது தள திசு தொகுப்பு ஃபேரன் கைமா குளோரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளரன் கைமா ஆகிய திசுக்களால் ஆனது இதனுடைய பணிகள் உணவு சேமித்தல் ஒளிச்சேர்க்கை பாதுகாப்பு உறுதித்தன்மையை நிலைப்படுத்துவது வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பு சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் சைலம் வந்து நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துதல் ஃப்ளோயம் உணவு பொருட்களை கடத்துதல் புறத்தோல் திசுவின் பணிகள் புறத்தோல் உட்புற திசுக்களை பாதுகாக்கிறது புறத்தோல் துளைகள் நீராவி போக்கு நடைபெற உதவுகிறது வேர் தூவிகள் நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்ச பயன்படுகின்றன அடிப்படை அல்லது தளத்திசு தொகுப்பு புறத்தோலும் வாஸ்குலார் திசுக்களும் நீக்கலாக உள்ள அனைத்து திசுக்களும் இத்திசு தொகுப்பில் அடங்கும் அதாவது புறத்தோலும் வாஸ்குலார் திசுக்கள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா திசுக்களும் வந்து அடிப்படை மற்றும் தளத்திசுள்ள அடங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித்த ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பில் சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் ஆகிய இரண்டு கடத்து திசுக்கள் கா உள்ளன சைலம் வந்து நீர் மற்றும் கனிம கனிமங்களை தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் கடத்துகிறது ஃப்ளோயம் வந்து உணவுப் பொருட்களை தாவரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கடத்துகிறது மூன்று வகையான வாஸ்குலார் கற்றைகள் உள்ளன அவை ஆரப்போக்கு அமைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை சூழ்ந்தமைந்தவை ஆரப்போக்கு அமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை சைலமும் ப்ளோயமும் அடுத்தடுத்த வெவ்வேறு ஆரங்களில் அமைந்துள்ளன இது வந்து வேர் பகுதியில் தான் இந்த ஆரப்போக்கு அமைந்த அமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை காணப்படுது ஒன்றமைந்த ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றை சைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரே ஆரத்தில் ஒரு கற்றையில் அமைந்துள்ளன இவற்றில் இரு வகைகள் உள்ளன ஒருங்கமைந்தவை சைலம் மையத்தை நோக்கியும் ஃப்ளோயம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன சைலத்திற்கும் ஃப்ளோயத்திற்கும் இடையில் கேம்பியம் காணப்படுவதால் அவை திறந்த ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கொற்றை என அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து இருவித்தலை தாவர தண்டு பகுதியில் காணப்படுது கேம்பியம் காணப்படுவதில்லை என்றால் அது மூடிய ஒரு மூடிய ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை எடுத்துக்காட்டு ஒரு வித்திலை தாவர தண்டு அந்த தாவர தண்டு பகுதியில் தான் இந்த மாதிரியான இது காணப்படுது இருபக்க ஒருங்கமைந்தவை 
இவ்வகை வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலத்திற்கு வெளிப்பக்கமும் உள்பக்கமும் ஃப்ளோயம் காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு குகர்பிட்டா சூழ்ந்தமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை இவ்வகையில் சைலத்தை சூழ்ந்து ஃப்ளோயமோ அல்லது ஃப்ளோயத்தை சூழ்ந்து சைலமோ காணப்படும் சைலம் வாஸ்குலார் கற்றை சைலம் ஃப்ளோயத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்து காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு டீரோசிரா ஃப்ளோயம் சூழ் சூழ் வாஸ்குலார் கற்றை ஃப்ளோயம் சைலத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்து காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு ஃபாலிபோடியம் உள்நோக்கிய சைலம் வந்து என்டார்க் என அழைக்கப்படுகிறது வெளிநோக்கிய சைலம் எக்ஸார்க் என அழைக்கப்படுகிறது உள்நோக்கிய சைலம் என்டார்க் புரோட்டோ சைலம் மையத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் வெளி வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு தண்டு பகுதியில் காணப்படுகிறது வெளிநோக்கிய சைலம் எக்ஸார்க் புரோட்டோ சைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் மையத்தை நோக்கியும் காணப்படுவது எடுத்துக்காட்டு வேர் பகுதியில் தான் இந்த வெளிநோக்கிய சைலம் வந்து காணப்படுது இருவித்திலை தாவர வேரின் உள் அமைப்புகள் இருவித்திலை தாவர வேரின் குறுக்குவிட்டு தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் காணப்படுகின்றன எபி ஃப்ளம்மா வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு எபி ஃப்ளம்மா அல்லது ரைசோடெர்மிஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிகள் காணப்படுவதில்லை ஒரு செல்லால் ஆன வேர் தூவிகள் காணப்படுகிறது இது ரைசோடெர்மிஸ் பைலிஃபெரஸ் அடுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது புரணி புரணி பல அடுக்கு செல்கள் இடைவெளிகளுடன் கூடிய நெருக்கமின்றி அமைந்த பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது அதாவது பேரன் கைமா வந்து நெருக்கம் இல்லாமல் விரைவிதம் காணப்படுது இப்பகுதியில் தான் நீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை சேமிக்கிறது அகத்தோல் புரணியின் கடைசி அடுக்கு அகத்தோல் ஆகும் அகத்தோல் ஒரு வரிசையில் அமைந்த நெருக்கமான பீப்பாய் வடிவ செல்களாகும் அகத்தோலின் ஆர சுவர்களிலும் உட்புற சுவர்களிலும் காஸ்போரியன் பட்டைகள் காணப்படுகின்றன புரோட்டோ சைல கூறுகளுக்கு எதிராக அகத்தோலில் இந்த காஸ்போரியன் பட்டைகள் காணப்படுவதில்லை இச்செல்கள் வழிசெல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது புரணியிலிருந்து நீர் மற்றும் இதர பொருட்கள் வழிசெல்கள் வழியாக சைலத்தை அடைகிறது ஸ்டீல் அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக காணப்படும் அனைத்து பகுதிகளும் ஸ்டீல் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் கற்றைகள் பித்த ஆகிய பகுதிகள் வந்து இந்த ஸ்டீலுங்கிற பகுதியில் வந்து அடங்கும் பெரிசைக்கிள் அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக காணப்படும் ஒரு அடுக்கு பேரன் கைமா செல்கள் பெரிசைக்கிள் என அழைக்கப்படுகிறது பக்க வேர்கள் இதிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன பக்க வேர்கள் பெரிசைக்கிளிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன வாஸ்குலார் தொகுப்பு வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளன சைலம் வெளி நோக்கியவை மற்றும் நான்கு முனை கொண்டவை சைலத்திற்கும் ஃப்ளோயத்திற்கும் இடையே பேரன் கைமாவால் ஆன இணைப்பு திசு காணப்படுகிறது இந்த ஃப இந்த வாஸ்குலார் கற்றையில் பேரன் கைமா திசுவாலான இணைப்பு திசு காணப்படுது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பித் இளம் வேரில் நடுவில் வந்து பித்து காணப்படும் முதிர்ந்த வேரின் நடு முதிர்ந்த வேர்களில் பித்து வந்து காணப்படுவது இல்லை ஒரு வித்தலை தாவர வேரின் உள்ளமைப்பு ஒரு வித்தலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தின் கீழ்கண்ட பகுதிகள் காணப்படுகின்றன எபி ஃப்ளம்மா மட் அல்லது ரைசோடெர்மிஸ் ஒரு வித்தலை தாவர வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு மெல்லிய சுவரையுடைய ஒரு அடுக்காலான ஃபேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிகள் காணப்படுவதில்லை வேர் தூவிகள் மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை உறிஞ்சுகின்றன இவ்வடுக்கு உட்புற திசுக்களை பாதுகாக்கிறது புரணி புரணி பல அடுக்கு நெருக்கமற்ற பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது பேரன் கைமா எப்போவுமே நெருக்கமற்ற இடைவெளி இடைவெளியில் தான் வந்து பேரன் கைமா இருக்குது இவை நீர் மற்றும் உணவை சேமிக்கின்றன அகத்தோல் புரணியின் கடைசி அடுக்கு அகத்தோல் ஆகும் அகத்தோலின் காஸ்போரியன் பட்டைகள் மற்றும் வழிசெல்கள் காணப்படுகின்றன காஸ்போரியன் பட்டைகள் சூஃபரின் என்ற பொருளால் ஆன பட்டைகளாகும் இந்த பட்டைகள் வந்து சூஃபரிங்கிற பொருளால் தான் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஸ்டீல் அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அனைத்து திசுக்களும் சேர்ந்து ஸ்டீல் எனப்படும் இது பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் தொகுப்புகள் பித்து ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன பெரிசைக்கிள் இது ஓரா ஓரடுக்கு மெல்லிய சுவரை உடைய ஃபேரன் கைமா செல்களால் ஆனது பக்கவாட்டு வேர்களிலிருந்து இது வந்து தோன்றுகின்றன வாஸ்குலார் திசுக்கள் வாஸ்குலார் திசுக்கள் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளன பல முனைகளை கொண்ட புரோட்டோ சைல கூறுகள் காணப்படுவதால் இவை பல முனை சைலம் எனப்படும் சைலம் வந்து வெளி நோக்கியவை ஸ்கிளிரன் கைமாவால் ஆன இணைப்பு திசு கொண்டது வாஸ்குலார் கற்றை வந்து 
ஸ்கிளிரன் கைமாவால் ஆன இணைப்பு திசு கொண்டது இது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் ஸ்கிளிரன் கைமாவால் ஆன இணைப்பு திசு அதே இரு வித்திலை தாவரத்தில் இன்னொரு திசு வரும் பித்து பித்து வந்து மைய பகுதியில் பித்து காணப்படும் காணப்படுகிறது இது செல் இடைவெளிகளையுடைய பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இந்த செல்கள் தரசம் போன்ற பொருட்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன ஒரு செல்லால் ஆன பூஞ்சை ஈஸ்ட் பல செல்களால் ஆன பூஞ்சைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ரைசோபஸ் அகாரிகஸ் ஆஸ்பர் ஜில்லஸ் பூஞ்சைகளின் உடலம் மைசீலியம் எனப்படும் ஹைபாக்களின் தொகுப்புகளாகும் இதில் வந்து பால் மற்றும் பாலிலா இனப்பெருக்க முறை நடைபெறுகிறது உணவூட்ட அடிப்படையில் பூஞ்சைகள் மூன்று வகைப்படும் ஒட்டுண்ணிகள் ஒட்டுண்ணிகள் மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன எடுத்துக்காட்டு பக்சினியா சாருண்ணிகள் மற்றும் மக்குண்ணிகள் சாருண்ணிகள் அல்லது மக்குண்ணிகள் இறந்த மற்றும் அழுகிய உயிரினங்கள் அல்லது பொருட்கள் மீது வளரும் எடுத்துக்காட்டு அகாரிகஸ் ரைசோபஸ் கூட்டுயிரி முறையில் வாழ்பவை பூஞ்சை பிளஸ் பாசிகள் லைக்கன்கள் பூஞ்சைகள் பிளஸ் வேர்கள் மைக்கோரைசா இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ள பூ பூஞ்சை இனங்கள் வந்து ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பூஞ்சை இனங்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பினை உணர்த்தும் உயிர் காட்டியாக விளங்குவது லைகன்கள் பூஞ்சைகளின் வகைப்பாடு சைகோ மைகோட்டா ரொட்டி காளான் ஆஸ்கோ மைகோட்டா கோப்பை பூஞ்சை பெசிடியோ மைகோட்டா கணு வடிவ பூஞ்சை யூ ஃபியூகோ மைகோட்டா பெனிசிலியம் காளான்கள் புரதம் மற்றும் கனிமங்களை அதிக அளவு கொண்டுள்ளன காளான்களில் அதிகமாக ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்